Now let's have another question uh, regarding the contracts, the contract of construction basically. Let's see. Detail of a long-term contract with commence on 1st May 2019 and 30th May 2020 were the detail up to two, uh, 30th April 2020. Invites to client for work done. The work you have done, the work you have done. Cost incurred to date on work completed. And the cost you have incurred to date of 1.5 million. Inventory purchase not yet used. आपने खरीदी है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए से सीमेंट होगा तो आपने इसके लिए खरीदा हुआ है तो वो आपने 250 का प्रोग्रेसिव पेमेंट रिसीव्ड आपने कुछ पेमेंट भी रिसीव की है एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और अगर इसको कंप्लीट करना है तो आपको मुजीद 400 400000 के मुजीद Company use the percentage of cost incurred to total cost to calculate attributable profit. Look, this is a long-term contract. Hai. So, in this, you have to see how to record the profit, how to record the revenue. Ko kaise record karna hai. Because immediately, you can't record the percentage of the percentage. There are several methods. So, one of them is the percentage method. कि आप ये देखें कि आपने कितना काम कर चुके हैं और अकॉर्डिंगली फिर आप उसको आप रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट को भी और रेवेन्यू को द रिक्वायरमेंट इज दैट नंबर 1 द रेवेन्यू हाउ मच रेवेन्यू टू बी रिकॉर्डेड द कॉस्ट ऑफ सेल्स टू बी रिकॉर्डेड एट्रिब्यूटेबल प्रॉफिट एंड द वर्क इन प्रोग्रेस बिकॉज़ इट इज नॉट येट कंप्लीट सो व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इट इज स्टिल इन प्रोसेस सो हाउ मच अकाउंट रिसीवेबल नाउ द कॉस्ट इनकर टू वर्क डन is 1.5 million and inventory cost 240 uh, 250 and expected future cost is again 400 so total cost of this contract is going to be 2.150 million now cost incurred to date is 1 1.5 million so the percentage if you work it out to the total cost it comes to around 70% ab ye keh le ke ab pehle saal aapne jo kaam kiya hai uska takriban 70% job complete ho gaya total contract revenue is 300000 uh, 3 million and total cost is 2.1450 million so total profit estimated profit is going to be 850 now in income statement how to record the revenue straight away to 3 million hai uska 70% aap revenue le aur jo cost aapki incur ho gayi hai jo incur ho chuki hai 1.5 million to aapka profit ho jayega 600,000. अब देखिए ये tentative है, exact नहीं होगा. इसलिए एक ये तो हमने एक percentage के हिसाब से निकाला. जब complete होगा, you never know there is going to be a loss or profit. But up till this stage, there is a profit. Now the work in process. Cost incurred to date. Then add profit for the period. And deduct progressive billing. Normally, ऐसे तो नहीं होता कि जितनी का जितना काम आपने कि उसकी cost के मुताबिक billing करते हैं नहीं आप अपना profit add करके billing करते हैं। So work in progress to statement of financial position जो balance sheet में जाएगा hundred thousand. Now accounts receivable invoice आपने की है two million की जबकि आपको पैसे मिले हैं one point five million. So still amount receivable again ye balance sheet mein aapka receivable mein aega 5. It happens sometime that ke aap ko paise zyada aajain. So in that case phir wo aapki liability banegi aap usko liability mein show karenge balance sheet mein assets mein nahi aajain. Ek aur cheez ho bohut zaruri hai long term contracts ke baare mein ke aapne every year जो भी काम किया है टू डेट निकालना है यानी बाय बाय द फर्स्ट ईयर के एंड में भी और सेकंड ईयर के में फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का मिला के करना है और फिर प्रॉफिट देखना है कितना है और जो पिछले साल ले लिया उस प्रॉफिट से वो माइनस कर देंगे बैलेंस जो है वो 
second year in engineering. It's a very long subject, long-term contract, and that's how we calculate profit and loss on a long-term contract case. Thank you very much.